रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स तो आज हमारे पास चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3 चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेटे हम पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम हमने सिंपल वेलोसिटी और स्पीड को डिस्कस किया था आज हमारे पास वेलोसिटी की कुछ टाइप्स हैं जैसे कि सबसे पहले बेटे हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी तो डिफाइन करते हैं द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी देखिए बेटे हमने बोला कि जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के ऊपर तो हमारे पास क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बट इस एवरेज वेलोसिटी के अंदर सिंपली हमें अनिशियल और फाइनल टर्म से कंसर्न होता है मिसाल तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से बी की जानी मूव करता है तो अब हम करेंगे क्या एवरेज वेलोसिटी ये होगी कि हमने करना क्या है इस सारे के टोटल डिस्टेंस को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के ऊपर जितना इस ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया ए से बी तक जाने में तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अब इस एवरेज डिस्प्लेसमेंट में ना कुछ डिफेक्ट्स भी हैं जैसे कि बेटे हमने मैंने लिखा हुआ है इट डज नॉट टेल अस अबाउट पाथ कि एवरेज वेलोसिटी हमें पाथ के बारे में नहीं बताती आया कि वो पाथ स्ट्रेट था कर्व था किस शेप का था एंड नेचर ऑफ मोशन और हमें उस मोशन की नेचर के बारे में भी नहीं बताती आया कि वो मोशन हमारे पास स्टडी थी या फिर वेरिएबल मतलब हमें एवरेज वेलोसिटी ये नहीं बताती कि ऑब्जेक्ट ने जब ए से बी की जाने मूव करना स्टार्ट किया तो किस पॉइंट के ऊपर इसकी कौन कौन सी वेलोसिटी थी ये सिंपल हमें एवरेज बताएगी एग्जांपल देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा देखिए बेटे आप लोग सभी लोग क्रिकेट तो देखते ही हो अब आप लोग समटाइम ये बताती हो कि हमारे पास जो एवरेज रन रेट है वो ये जा रहा है मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप कहते हो एक टीम ने मिसाब पाकिस्तान इंडिया का मैच था पाकिस्तान ने तीन रन स्कोर किए कितने रन स्कोर किए 300 अब हम करेंगे क्या इस 300 को क्या करेंगे अब जितनी टोटल बॉल उन्होंने खेल ली होंगी उसके ऊपर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज रन आ जाएंगे कि एक बॉल के ऊपर कितने रन मिले हमें अब मिसाल के तौर पे हो हो तो ये सकता है किसी एक ओवर के अंदर एक बॉल के ऊपर सिक्स लगाओ कुछ बॉल बीट्स हो गई हूँ लेकिन हमने एवरेज बता दी कि हर बॉल के ऊपर इतना रन बना हालांकि ऐसा होता तो नहीं है मतलब हम एवरेज बता देते हैं हमें भी उस एवरेज के अंदर ये नहीं पता होता किस बॉल के ऊपर कितना रन बना किस बॉल के ऊपर क्या हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं होता सिमिलरली बेटे यहां पर भी यही है कि हमें इसके अंदर नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट की किस पॉइंट पर कौन सी विलॉसिटी थी क्लियर अब इस बात को जानने के लिए ऑब्जेक्ट की किस पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी थी कितनी वेलोसिटी थी हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई इसका नाम बेटे हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट टाइम ट्रैव दैट टाइम इंटरवल टेन टू जीरो हमने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट की विलासिटी किसी भी लम्हे जब टाइम इंटरवल किधर जा रहा हो जीरो को अप्रोच कर रहा हो बेटे देखो यहाँ पे हमने डाला हुआ है डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो फार्मूला क्या है वी इंसेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट हमने लिमिट लगाई किसके ऊपर टाइम की इंटरवल के ऊपर क्यों लगाई हमने इसलिए लगाया चूंकि हम इंस्टेंटेनियस विलॉफ्स चाहते थे किसी भी लम्हे चाहते थे मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी की जानी मूव कर रहा है मैं जाता हूँ इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे मतलब फॉरन इंस्टेंटेनियसली मैं क्या चाहता हूँ उसकी विलासिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं तो उसके लिए बेटे जो मैं टर्म यूज करूंगा वो कौन सी करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसलिए बेटे हमने क्या किया टाइम इंटरवल के ऊपर लिमिट लगा दी कितनी लिमिट लगाई हमने कहा कि हमारा जो टाइम इंटरवल वो इतना स्मॉल हो इतना स्मॉल हो कि वो जीरो को अप्रोच तो करे लेकिन जीरो को इक्वल ना हो क्योंकि अगर जीरो को इक्वल हो जाएगा तो जब जीरो आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगी टर्म हमारे पास हमने टाइम इंटरवल को सिर्फ बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देना है क्लियर नेक्स्ट बेटे हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट देन इट इज सेट ओवर इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि जब ये बॉडी क्या करेगी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो बेटे हम उसे क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर होगा तो उसका एक्सेशन किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब देखिए बेटे मैं कहता हूं फर्ज करें एक गाड़ी जो है ना हमारे पास वो एक सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर करती है एक मीटर का अब अगले एक सेकंड के अंदर भी वो क्या करेगी एक मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और ये काम पूरी कंटिन्यूस चलता जाएगा हर एक सेकंड के अंदर वो क्या करेगी एक मीटर का डिस्टेंस 
कवर करेगी तो इसका मतलब वो क्या हुआ बेटे वो हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के पास है दूसरी तरह का डिफाइन करें इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी लम्हे वेलोसिटी हमारे पास जो होती है अब अगर उस किसी भी लम्हे वाली वेलोसिटी में अगर बेटे कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट किस में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है नेक्स्ट बेटे हमारे पास है वेरिएबल वेलोसिटी जस्ट ऑपोजिट होगा हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इफ द इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी चेंज देन इट इज सेट टू बी इन वेरिएबल वेलॉसिटी के अगर हमारे पास क्या हो रहा हो वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तो ऑब्जेक्ट किस में होगा वेरिएबल वेलोसिटी में होगा जब दूसरी तरह डिफाइन कर देंगे व्हेन बॉडी कवर अन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए एक बॉडी थी वो एक सेकंड के अंदर एक मीटर का डिस्टेंस कवर करती है अगले एक सेकंड के अंदर वो दो मीटर का डिस्टेंस कवर करती है अगले एक सेकंड के अंदर वो फिर एक मीटर पर आ जाती है उससे अगले एक के अंदर वो दस मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है तो आप देख रहे हो टाइम इंटरवल हमारे पास सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है अनइक्वल कवर हो रहा है इसलिए वो ऑब्जेक्ट किस में है वेरिएबल वेलोसिटी में है क्लियर तो बेटे नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है एक्सेलरेशन तो डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज इन विलॉसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन तो जब बेटे क्या आया जब हमारे पास विलॉसिटी में चेंज आया तो हमारे पास क्या एक नई क्वांटिटी आई एक्सेलेशन बरा और कीजिए रिमाइंड कीजिए हमने बोला जब पोजीशन में चेंज आएगा तो क्या आएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमने फिर बोला जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो वेलोसिटी अब हम बोल रहे हैं जब वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी एक्सेलरेशन फार्मूला क्या है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी कुछ पॉइंट्स हैं देखते हैं पॉइंट कौन कौन से हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ इसके लिए मैं डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे पता चला देखिए बेटे वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है मीटर पर सेकंड पहले पढ़ चुके हैं ये सेकंड जब इस सेकंड को मैं नीचे लाऊंगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा और फिर मीटर सेकेंड स्केयर क्लियर डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेशन तो बेटे जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वो ही डायरेक्शन हमारे पास से एक्सेलरेशन की होगी नेक्स्ट हमारे पास दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी बन सकती है कि व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो आपने बोलना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसका एक्सेलेशन क्या होता जाएगा पॉजिटिव होता जाएगा नेक्स्ट वो डिमांड कर सकता है व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन तो बेटे आपने बताना है व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव कि जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा जिसे हम दूसरे अल्फाज में डी एक्सेलरेशन का नाम भी देते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम भी देते हैं या फिर रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं क्लियर हुआ तो बाकी एक्सेलेशन के पैरामीटर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे चैनल बेटे हमारे चैनल को बेटे लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के एंड पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा बहुत शुक्रिया